வணக்கம் மனர்களே இன்றைக்கி நம்ம இந்த பதிவில் பத்தாம் வகுப்பு இயல் நான்கு பொது இலக்கணம் இந்த பொது இலக்கணம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வீடியோ அதை நல்லா உற்று கவனிங்க அதிலேருந்து ஒரு சில கேள்விகள் கேட்கப்படும் ஏண்டா பாப்பா ஏன் அழுகிற என்னாச்சு உனக்கு அம்மா என்ன அக்கா அடிச்சுட்டான் அதான் நான் அழுகிறேன் நீ அழாத நான் சொல்கிறேன் இப்போ நீ சாப்பிட வரியா நான் நாளைக்கே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டேன் என்னம்மானவர்களே அந்த குழந்த பேசின வீடியோவை பார்த்தீங்களா கேள்வியை கேட்கட்டுமா அந்த வீடியோவில் அந்த அம்மா அந்த குழந்தக்கிட்ட என்ன கேட்டாங்க ஏன் பாப்பா அழுதுகிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அந்த குழந்த அக்கா அடிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொன்னாங்க சொன்னான் அடுத்ததாக சாப்பிட வரியா பாப்பா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் நாளைக்கே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டேன் அப்படின்னு அந்த குழந்த சொல்கிறா இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அந்த குழந்த தப்பு தப்பா பதில் சொல்லியிருக்கா ஆமாம் இதை தான் நம்ம இலக்கணத்தில் பலுன்னு சொல்லுவோம் இது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு பலு பலாநிலை வாங்க பாடத்துக்கு போகலாம் நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு பலு பலாநிலை என்ன சொன்னோம் பலு பலாநிலை பாருங்கள் டெஃபினிஷன் அதாவது வரையறு சொல்கிறேன் பலு அப்படின்னா இலக்கண முறையின்றி அமைதல் பலு நல்லா பாருங்க இலக்கண முறையின்றி அமைதல் பலு வளான்னா இலக்கண முறையுடன் அமைதல் வளா அதாவது இலக்கணம் சொல்றோம் இல்லையா இலக்கணம் என்ன சொல்லுவோம் பிழை இல்லாமல் பேசணும் பிழை இல்லாமல் எழுதுவது இலக்கணம் சொல்றோம் இல்லையா அது சம்பந்தமான ஒரு இலக்கண பகுதி தான் வலு மற்றும் வளாநிலை இலக்கண பிழைகளை சுட்டி காட்டுவதுதான் வலு மற்றும் வளாநிலை என்று சொல்லுவாங்க இதுதான் நம்ம பாடமாக பார்க்க போகிறோம் பல எடுத்துக்காட்டுகளுடன் பார்த்தா உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் அந்த எடுத்துக்காட்டை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி வலு வழா எப்படி அமைஞ்சிருக்கு எத்தனை வகையாக பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே என்னது ஏழு வகையாக நம்மளுக்கு அமைஞ்சிருக்குது அதாவது வலுவும் சரி வழாவும் சரி நம்மளுக்கு எப்படி வந்திருக்குதுன்னா திணை பால் இடம் காலம் வினா விடை மரபு இப்படி ஏழு வகையாக வலுவும் வந்திருக்கும் வளா நிலையும் அமைஞ்சிருக்குது ஸோ வலு வளா நிலை ஏழு வகைப்படும் இதுதான் வலு வளாவோட வகைகள் ஆகும் வலு வளா நிலை ஏழு வகைப்படும் சொன்னேன் இல்லையா அதை ஒவ்வொரு வகையாக நம்ம இப்போ எடுத்துக்காட்டுடன் பார்க்கலாம் வலு திணையில் எப்படி வருதுன்னு பாருங்கள் திணை உயர் திணை அக்ரிணை அதில் பலு அதாவது குற்றமாக எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் அவன் வந்தது அவன் வந்தது சரியா ஏன்னா அங்கே தூணு முடிஞ்சிருக்கு அவன்கிறது உயர் திணை ஆனால் தூங்கிறது அக்ரிணையில் வந்திருக்கு அப்போ அது வழா சரியாக எழுதணும் குற்றம் இல்லாமல் எழுதணும் அப்படின்னா அவன் வந்தான் ஏன் வந்தான்னு போட்டிருக்கோம் அவன்கிறது ஆண் பால் இல்லையா அக்ரிணை இங்கே வந்தது குற்றமாக வந்ததுனால இங்கே மாற்றும் போது சரியாக எழுதும் போது வந்தான் ஆண் பால் விகிதை வந்திருக்குது அடுத்தது பாருங்க அக்ரிணை அக்ரிணைங்கிறது ஆடு வந்தால் ஆடுங்கிறது என்னது அக்ரிணை நம்மளுக்கு தெரியும் அதில் போய் என்ன வந்திருக்கு உயர் திணையை கொண்டு முடிச்சிருக்கிறோம் அதுவும் வந்தால்னு முடிச்சிருக்கோம் அப்போ நம்ம வழா அதாவது குற்றம் இல்லாமல் எப்படி எழுதுவோம் ஆடு வந்தது இங்கே அவன் வந்தத நம்ம வந்து குற்றம் இல்லாமல் அவன் வந்தான் ஏன்னா உயர் திணை இங்கே ஆடுங்கிறது அக்ரிணை அதனால் வந்தது சரி இதுலேயும் ஒரு கேட்குறேன் இந்த வந்தது ஏன் வந்தனான்னு எழுதலை ஏன்னா ஆடுங்கிறது ஒருமை சிங்கிளர் அதனால் இங்கே வந்தது ஸோ சின்ன சின்ன விஷயத்தையும் நம்ம நோட் பண்ணால் தப்பு வராமல் பார்த்துக்கலாம் இது பிழையாக இருக்குது இது பிழை இல்லாமல் எழுதுகிறோம் அடுத்தது பாருங்கள் பால் பால் எத்தனை வகைப்படும் ஐந்து வகைப்படும் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஆண் பால் பெண் பால் பலர் பால் ஒன்றன் பால் பழவின் பால் ஆண் பால்க்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க அது குற்றத்தோட அவன் வந்தால் அவன் இங்கே வந்து ஆண் பால் இருக்குது ஆனால் முடிச்சிருக்கிற வினை என்னது வந்தால் அப்போ அது வழாவா எப்படி எழுதுவீங்க அவன் வந்தான் அன் ஆனில் வந்து முடியும் இல்லையா அந்த விகுதி விகுதி வந்து என்னது முடியும் அன் ஆனில் வந்து முடிஞ்சிருக்குது அடுத்தது பாருங்க பெண் பால் மாலாங்கிறது ஒரு பெண் பால் வினை என்னன்னு முடிஞ்சிருக்கு ஆடினான் என்னன்னு முடிஞ்சிருக்கு ஆடினான் அப்போ இங்கே பிழையா இருக்குது அதாவது வலுவாக இருக்குது இல்லையா அப்போ மாலா ஆடி நாள்னு வரும் இங்கே என்ன போட்டிருக்கோம் ஆடினால் தப்போ நீங்க சரியா ஆடினால் இப்போ புரியுதா மாலா பெண் பாலுங்கிறதுனால இங்கே வலுவாக வந்ததை நம்ம வந்து அல் ஆளில் முடிக்கணும் விகுதி இல்லையா ஆடினால் அடுத்தது பாருங்க பலர் பால் 
பலர்பலனா என்னது மக்கள் அதாவது நிறைய பேர் ஆணும் பெண்ணும் கலந்த ஏற்கனவே நீங்க பாத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா தெரியும் சோ அதுக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்க மக்கள் மக்கள் வந்தன சரி இந்த வந்தன வந்து எந்த எதுல வரும் அக்ரிநில வரும் ஒருமையா பன்மையா பன்மை வந்தன பன்மையில வந்திருக்கு ஆனா இது உயர்தினை மக்கள் வந்தனன்னு சொல்றது வலு அதாவது குற்றம் இத வளாவா மாத்தணும்னா மக்கள் வந்தனர் என்னது வந்தார் நிறைய பேர் இல்லையா அதனால வந்தனர் அர் சரியா அர் ஆர்ல விகுதியா முடியும் அடுத்தது பாருங்க ஒன்றன் பால் ஒன்றன் பால்னா இந்த ரெண்டுமே அக்ரிநிலை வரும் இல்லையா ஒன்றன் பால் பலவீன் பால் இந்த ரெண்டுமே அக்ரிநிலை வரும் அப்படி இருக்கும்போது எடுத்துக்காட்டு பாருங்க பூனை ஓடினான் பூனைங்கிறது அக்ரினை அதுல ஒருமை ஓடினான்கிறது உயர்தினை அப்ப நம்ம இதுல வலுவா இருக்கிறது எப்படி எழுதுவோம் பூனை ஓடியது நான் சொன்ன இல்லையா பூனைகள் எழுதல பூனை ஒருமை அதனால இங்க தூ விகுதி என்னன்னு வந்திருக்கு தூ நான் வரக்கூடாது பூனைகள் அப்படின்னு வந்தா ஓடினான் வரும் இல்லையா பூனை ஒருமை ஓடியது அக்ரினை ஒருமை ஓடியது அக்ரினை அடுத்தது பாருங்க பலவின் பால் இது அக்ரினை தான் பலவின் பால்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது புறாக்கள் புறாக்கள் பறந்தனர் என்ன எழுதியிருக்கேன் வலு வலு என்ன வலுவா இருக்கு பறந்தனர் இது வந்து உயர்திணைக்கு குரியது இது அக்ரினைக்கு உரிய பன்மை பாருங்க புறாக்கள் பறந்தன என்னன்னு சொல்லிருக்க புறாக்கள் ஒருமையா இல்ல பன்மை அதனால இங்க பறந்தனங்கிற ஒரு விகுதி வந்திருக்கு அந்த நா விகுதி வந்திருக்குது சோ இது பன்மை அக்ரினை அதனால பறந்தன இதுதான் வளா இப்படி இருக்கிற வலுவ நம்ம நம்ம எப்படி வலு வளாவா மாத்தணும் அப்படின்னா இவ்வாறு தான் மாத்தணும் நம்ம இதுல ஒவ்வொன்னு அக்ரினை எது உயர்தினை எது எந்த ஆண் பாலா பெண் பாலா ஒருமையா பன்மையான்னு எல்லாம் நம்ம பொறுமையா பார்த்தோம்னா வலுனா என்ன வளானா என்னன்னு உங்களுக்கு மனதில் ஆழமா பதிஞ்சிரும் அடுத்தது இடம் பார்ப்போம் இடம் தன்மை முன்னிலை படற்கை இங்க பாருங்க நாம் வந்தான் நீ சென்றான் அவர்கள் சென்றாய் இதெல்லாம் சரியா இருக்குதா இல்ல நம்மளுக்கே தெரியுது இது வலுவா இருக்குது அதாவது குற்றமா இருக்குதுன்னு தெரியும் தன்மைனா தன்னை பற்றி சொல்கிறதுன்னு தெரியும் முன்னிலை நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது படற்கை யாரோ ஒருவரை சொல்கிறது அப்படி இருக்கும்போது தன்மைங்கிறது நாம் நாம் நான் இங்கே வரும்போது இங்கே வந்தான்னு சொல்லி இருக்குது இல்லையா அப்போது இது முன்னிலைங்கிறது வந்திருக்கு அப்போ இது வலுதான் இல்லையா அப்போது இது சரியாக வளாவாக நம்ம மாற்றணும்னா நாம் வந்தான் அப்படிங்கிறது வலுவாக இருக்குது முன்னிலையாக வந்து நிற்குது அப்போ நாம் வந்தோம் சரியா நாம் வந்தோம்ங்கிறது வளாவா அமைஞ்சிருக்கு முன்னிலை நீ கரெக்டா இருக்கு ஆனா சென்றான் சென்றான்கிறது வலுவா இருக்கிறது அப்ப இங்க எப்படி வரும் நீ சென்றாய் முன்னிலை கரெக்டா சொல்லணும் இல்லையா நீ சென்றாய் அடுத்து படற்கை பாருங்க அவர்கள்ங்கிறது படற்கை சரியா இருக்கு ஆனா இங்க வினை எப்படி முடிஞ்சிருக்கு சென்றாய் அப்படின்னு முடிஞ்சிருக்கு இல்லையா ஒரு சிங்கிள முன்னிலையில சொல்லி இருக்கிறாங்க இப்போ படற்கை அவர்கள் சென்றனர் இதுதான் வழா அடுத்தது பாருங்க காலம் காலம்னாலே நமக்கு தெரியும் நிகழ்காலம் இறந்த காலம் எதிர்காலம் என்கிற மூணு காலத்திலையும் இருக்குன்னு தெரியும் இந்த நிகழ்காலங்கிறது இன்று இறந்த காலம் நேற்று எதிர்காலம் நாளைங்கிறது தெரியும் இங்க பாருங்க நிகழ்காலம் இன்று வருவேன் வருவேன் அப்படிங்கிறது சரியா வருது அடுத்தது வருகிறேன் வருகிறேங்கிறதும் சரியா இருக்கு வந்தேன் பாருங்க இன்று வருவேன் வழா சரியா இருக்கு இன்று வருகிறேன் வழா சரியா இருக்கு இன்று வந்தேன் வழா சரியா இருக்கு அதுவே இங்க பாருங்க நேற்று வருவேன் இது சரியா வலு இல்லையா நேற்று வந்தேன் இதுதான் என்னவா இருக்கும் நம்மளுக்கு சரியா இருக்கும் அதான் இங்க பாருங்க வழாவா எப்படி மாத்திருக்கேன் நேற்று வந்தேன் அதே பாருங்க நாளை வந்தேன் நாளை வந்தேன்ங்கிறது வலு நாளை வருவேன் வேன் அப்படிங்கிறது முடிஞ்சாதான் இது எதிர்காலம் அதாவது ஃபியூச்சர் டென்ஸில் முடியுது இதுவும் காலத்திலையும் வலு வளா வரும் வலு வந்துச்சுன்னா அது நம்ம எப்படி வளாவா மாத்தணுங்கிறது உங்களுக்கு இப்போ நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்ததான் நம்ம வினா பார்க்கலாம் வினா ஒரு விரலை காட்டி இது சிறியதோ பெரியதோ இதில் உங்களுக்கு எதாவது புரியுதா ஒரு விரலை காட்டி நம்ம ஒரு விரலை காட்டி 
இந்த விரலை காட்டுறோம் ஒரே ஒரு விரலை தான் கட்டியிருக்கோம் இதில் சிறிது ச பெருசு எது சின்னது எதுன்னு கேட்டால் உங்களால் சொல்ல முடியுமா முடியாது அப்புறம் ரெண்டு விரலை காட்டினா தான் இது சின்னது இது பெருசு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்போ இந்த கேள்வியே என்னது உங்களுக்கு இந்த வினாவே நம்மளுக்கு வலுவாக வந்திருக்கு கேட்டதே காமிச்சதே ஒரு விரல் தான் இல்லையா இரு விரல்களை காட்டி சிறியதோ பெரியதோ இதுதான் வளாவாக நம்மளுக்கு வருது இதுதான் வளா வினையாக முடியுது இன்னொன்று பாருங்கள் முட்டையிட்டது கோழியாக சேவலாம் இந்த கேள்வியே தவறாக இருக்குது அதாவது வலுவாக இருக்குது ஏன் முட்டையிடுறது கோழி தான் அதை விட்டுட்டு கோழியாக சேவலான்னு கேட்டால் அது தவறாக இருக்குது அடுத்தது பாருங்கள் விடை விடையில் எப்படி வலு வருதுன்னு பாருங்கள் அதாவது கண்ணா கண்ணன் எங்கே இருக்கிறான் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு கண்ணன் கண்ணாடி பைக்குள் இருக்கிறது அப்படிங்கிறது விடையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க கண் கேட்டது ஒரு உயர் தினைய கண்ணன் எங்க இருக்கிறான் அதாவது நீங்க உங்க நண்பர்கிட்ட கேட்டுக்காண்டே இவனை பாத்தியாடு ஆ இப்பதான் சட்டையில பார்த்த வச்சேன் காணும் அப்படின்னு இந்த மாதிரி கேள்வி இது வலுவாக அமைந்த ஒரு விடை கண்ணை எங்க இருக்குன்னு கேட்டா கண்ணாடி பைக்குள் இருக்கிறது அதை எப்படி நீங்க வளாவா மாத்துவீங்க கண்ணன் வீட்டிற்குள் இருக்கிறான் இல்ல பள்ளியில இருக்கிறான் அப்படிங்கிற ஒரு பதில விடையா நம்ம கொடுப்போம் அதுதான் வழா நம்ம கேட்கறது ஒண்ணு பதில் ஒண்ணு தவறா சொல்றது நம்ம பேச்சிலேயே வழு நிறைய இருந்திருக்கு அது எப்படி எழுதக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் வழாவா நம்ம சரியான கேள்வி பதில் கொடுக்கணும் இல்லையா அதான் கண்ணன் வீட்டிற்குள் அல்லது பள்ளிக்குள் இருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இருக்கினா இருக்கிறான்னு போடலாம் இருக்கிறார் மரியாதை நிமித்தமாகவும் நம்ம சொல்லி முடிக்கலாம் அடுத்தது பாருங்க மரபு மரபு அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் அதுக்கு வழங்கியிருப்பாங்க மரம் எப்படி வந்துச்சு தெரியாது பனை எப்படி வந்துச்சு தெரியாது இதே நீங்கள் வளையல் நாற்காலி எடுத்துனா ஒரு காரணம் கருதி அதுக்கு பேர் சொல்லியிருப்பாங்க அது அது நாற்காலி நான்கு கால்களை உடையது அதனால் அது நாற்காலி ஆனால் மரம் எப்படி வந்துச்சு நம்மளுக்கு தெரியாது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நம்ம முன்னோர்கள் வழங்கி வந்திருப்பாங்க அதுக்கு தான் மரபு அது எப்படி அமைஞ்சிருக்கு பாருங்கள் பனை மட்டையால் கூரை வைத்திருந்தனர் நல்லா பாருங்க இது உங்களுக்கு வலுவா வளாவான்னு கண்டுபிடிக்கவே தெரியாது ஆனா இது வலுன்னு நான் சொல்றேன் ஏன்னா பனை மட்டைன்னு இருக்கு ஆனா கூரை வைத்திருந்தனர் கூரை வைத்திருந்தனர் இங்க பாருங்க பனை மட்டையால் இது வலு கூரை வைத்திருந்தனர் இதுவும் வலு அது எப்படி நம்ம வளாவா மாத்திரம் பாருங்க பனை ஓலையால் கூரை வேய்ந்தனர் ஓலையால் தான் அந்த கூரையை வேய அதாவது அதை கட்ட முடியும் இல்லையா அதை தான் நம்ம வளாவாக மாற்றிருக்கோம் அப்போ பனை மட்டன்னு சொல்ல மாட்டாங்க பனை ஓலை அப்படின்னு சொல்கிறது தான் வளாவாக அமைஞ்சிருக்கு இன்னொரு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் தென்னம் தோட்டம் அதாவது நம்மளுக்கு இது வந்து தவறானது வலு தென்னம் தோட்டம் வராது தென்னம் தோப்பு அதாவது இப்போ ரோட்டில் வந்து நாய் வந்து கத்துது ஏன் இப்படி நாய் கத்துதுன்னு சொல்லுவோம் அது வலு நம்ம வந்து நாய் குறைக்குங்கிறது நம்ம படிச்சிருக்கோம் எழுதுவோம் தெரிஞ்சும் நம்ம அந்த பேச்சு வளர்க்க நாய் கத்துது அது த தவறு இல்லையா அப்போ நான் சரியான வளாவாக என்ன மாற்ற முடியும் நாய் குறைக்கும் காகம் கத்துதா கத்துதா இல்லை காகம் கரையும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன நம்ம வகுப்புலேயே நம்ம குயில் கூவும் கிளி பேசும் படிச்சிருப்போம் இல்லையா இதுதான் மரபு அந்த மாதிரி இப்படி நிறைய தென்னன் தோப்பு தோட்டம்ங்கிறது தோப்பாக மாறுது இதுதான் வழா என்ன மாணவர்களே உங்களுக்கு இப்போ நான் நடத்தினது எல்லாம் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிழைகள்லாம் வராமல் நம்ம வந்து வழாவாக மாற்ற தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பெரிய வகுப்புக்கு போகும்போது எப்படி அதாவது மரபு பிழையை நீக்கி எழுதுக இதில் இருக்கிற பிழைகளை கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளுக்கு எளிமையாக இருக்கும் இது திணையில் வலு வந்திருக்கா பாலில் வலு வந்திருக்கா இடமில் வலு வந்திருக்கா அதை நம்ம எப்படி வழாவாக மாற்றணும் அப்படிங்கிறத எளிமையாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு எந்த ஒரு தவறும் வராது இதற்கு நம்ம சில பயிற்சிகளை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ பயிற்சிகள் பார்ப்போம் முதல்ல திணை வலு மற்றும் வழா வலுவான தொடர் ஆடுகள் மேய்ந்தனர் இதற்கான வழா என்ன ஆடுகள் மேய்ந்தன அடுத்தது கண்ணன் ஓடியது இதற்கான வழா என்ன கண்ணன் ஓடினான் அடுத்தது பால் வழு மற்றும் வழா இப்போ இது நீங்களே ட்ரை பண்ணி பாருங்க வலுவான தொடர் கண்மணி பாடினான் இதை எப்படி மாற்றணும் கண்மணி பாடினால் ஆடவர்கள் போட்டியில் கலந்து கொண்டால் ஆடவர்கள் போட்டியில் கலந்து கொண்டனர் ஆடுகள் மேய்ந்தது ஆடுகள் மேய்ந்தன இடவழு மற்றும் வழா வலுவான தொடர் அவர் பேசினாய் அவர் பேசினார் நான் சென்றார் 
நான் சென்றேன் அடுத்தது காலவழு மற்றும் வழா வழுவான தொடர் ராமன் நேற்று வருவான் இது தவறான தொடர் இதை எப்படி மாற்றணும் ராமன் நேற்று வந்தான் அடுத்தது கலை நான் நாளை வந்தேன் இது தவறான தொடர் எப்படி மாற்றணும் வழாவா கலை நான் நாளை வருவேன் வினாவழு மற்றும் வழா வழுவான தொடர் பார்ப்போம் தினை இரண்டு வகைப்படுமா இது கேள்வி தவறாக இருக்குது இதை எப்படி வழா கேள்வியாக மாற்றணும் தினை எத்தனை வகைப்படும் அதே மாதிரி அடுத்தது விடை வழு மற்றும் வழா வழு வழா நெல்லூருக்கு வழியாது என்ற கேள்விக்கு விடை நெல்லு மூட்டை கிலோ முந்நூறு ரூபாய் இது தவறான பதில் அப்போ கேள்விக்கு வழாவா எப்படி பதில் அளிக்கணும் நெல்லூருக்கு வழியாது என்ற கேள்விக்கு நெல்லூருக்கு வழி இது அல்லது அது என்று நம்ம பதில் அளிக்கணும் அடுத்தது மரபு வழு மற்றும் வழா வழுவான தொடர் காக்கை நெல் தோட்டத்தில் இருந்து கூவியது இதற்கான வழா தொடர் காக்கை நெல் வயலில் இருந்து கரைந்தது மறுபடியும் ஒரு தடவை நம்ம பார்க்கலாமா பாருங்க பழு வளா நிலை பழுனா என்னன்னு சொன்ன இலக்கண முறையின்றி அமைதல் அதாவது குற்றத்தோட அமைதல் பழு வளானா என்னன்னு சொன்ன இலக்கண முறையுடன் அமைதல் அதாவது சரியாக அமைதல் இது எத்தனை வகையா வந்திருக்கு வழுவும் வழாவும் ஏழு வகையா வந்திருக்குது எதுலலாம் திணை பால் இடம் காலம் வினா விடை மரபு இந்த வழுவும் வளாவும் ஏழு வகையா வந்திருக்குது என்ன மாணவர்களே உங்களுக்கு நன்றாக புரிந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும் மேலும் உங்களுக்கு வந்து இது மாதிரி பயிற்சி மேற்கொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு பிழையும் வராது அதாவது வழு வராது வளா நிலையாக உங்களால் மாற்ற முடியும் நன்றி